வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கடந்த வீடியோவில் வந்து இந்த நேயர் விருப்பம் அந்த நேயர் விருப்பத்தை அடுத்த வீடியோஸில் நான் நிறைவேற்றுறேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துருந்தேன் இப்போ அதன்படி நீங்கள் வந்து என்னென்னா இந்த பணம் பணம் இதான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு புதியாத ஒரு புதிராக இருக்குது இதை மனவியல் ரீதியாக பாலியல் ரீதியாக எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் எத்தனை பேர் பார்த்தாங்க பார்க்கல நமக்கு தெரியாது இப்போ மக்களுடைய சைக்காலஜி என்னடான்னா இந்த ஜி பூம்பா அப்படின்னதும் பணம் வந்துடும் அதாவது அவர்கள் எதையும் மாற்றிக்க மாட்டான் தன்னுடைய சிந்தனா போக்கையோ தன்னுடைய செயல் திட்டத்தையோ எதையும் மாற்றிக்க மாட்டான் ஆனால் அவனுக்கு பணம் வந்துடும் அது மக்களுடைய சைக்காலஜி இது பணம் அப்படிங்கிறது வந்து கரன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கரன்சியினுடைய வேர்ச்சொல் கரண்ட் கரண்ட்னா என்னென்னா அலை அலை வந்து எப்போவுமே வந்து இயக்கத்தில் இருக்கும் கரையை நோக்கி வரும் கடலை நோக்கி போதும் கரையை நோக்கி வரும் கடலை நோக்கி இப்படி ஒரு மனிதன் ஸ்டாட்டிக் ஆகிட்டான்னு வைங்க அதாவது அந்த இயக்கம் நின்று போயிடுச்சுன்னு வைங்க அவனால் வந்து இந்த கரன்சியை கைப்பற்ற முடியாது இயங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இயங்குதல் அப்படின்னா வந்து இந்த செக்கு மாடு மாதிரி சுற்றி சுற்றி வர்றது கிடையாது தாவி தாவி போகணும் சரி இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போனால் நீங்கள் வந்து வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க அதனால் ஒரு ஜோதிடனாக உங்களுக்கு பணம் பொருளை சில பரிகாரங்களை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ முதல்ல வந்து லக்னம் லக்னம் தான் நீங்கள் ஜாதகனே காட்டக்கூடியது லக்னம் அந்த லக்னமே பல்பு வாங்கிருச்சுன்னு வைங்க லக்னாதிபதியே பல்பு வாங்கியிருக்காருன்னு வைங்க ஒன்றும் பப்பு வேகாது இந்த லக்னாதிபதி லக்னம் பலகீனப்பட்டு இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த பொருளாதார முடக்கம் கொடுக்கல் வாங்கல சிக்கல் எல்லாமே வந்துடும் ஏன்னா நீங்களே தப்பு இப்போ நான் தப்பாக இருக்கும்போது என்னுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளும் தப்பாக தான் இருக்கும் அதான் லாஜிக் இப்போ இதில் வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் லக்னாதிபதி மூணில் இருப்பார் சாகட்டு மேனிக்கு ரிஸ்க் எடுப்பாங்க அப்போ வந்து திடீர்னு எல்லாம் கவுத்து விட்டுறார் இந்த இயல்பு அதாவது ஹை ரிஸ்க்கு ஏறக்குறைய சூதாட்டம் போன்ற முயற்சிகள் இதில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா தன்னுடைய டேபிள் சேர் எல்லாத்துக்கும் வீல்ஸ் வச்சுக்கணும் அதை வந்து அப்பப்போ வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் டேபிளை விற்றுக்கிறீங்களோ இல்லை சேரில் நகர்ந்து போகிறீங்களோ அது உங்க சௌகரியம் பட் யூ மஸ்ட் பி ஆன் வீல்ஸ் அது ஒன்று அடுத்தது இந்த லக்னாதிபதி மூன்றில் இருக்கும்போது இந்த பஞ்ச் டைலாக்லாம் நிறைய விடுவீங்க இந்த பைசா மேட்டரில் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிடுங்க நீங்கள் அடுத்தவருடைய இகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் உங்கள் இகோவை நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும்னு பார்த்தா செலவு தான் ஆகும் அதான் சைக்காலஜி ஆகவே இந்த பஞ்சு டைலாக் பேசுறத விட்டுருங்க இப்போ இவங்க வீ குவாலிஃபைடு நீங்கள் ஒருத்தானால் தான் நீங்கள் ஜூதி தான் ஆனால் உலகம் வந்து எப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அதை வச்சு தான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணும் நீங்கள் அடிக்கக்கூடிய பஞ்சு இது வந்து நீங்கள் எதிர்காலத்தில் எப்படி இருப்பீங்க அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் பஞ்சு அடிக்கிறீங்க 
இந்த உலகம் வந்து கேடு கட்ட உலகம் இந்த உலகத்துக்கு வந்து நிகழ்காலம் தான் தேவை இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பஞ்சு டைலாக் அடிக்கிறத விட்டுருங்க இது ஒன்று அடுத்தது சில பேர் இருப்பான் அவன் வந்து எப்படின்னா பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸில் இருக்கணும் நீங்கள் இவர் வந்து ஒம்பதே முக்கா வரைக்கும் நேஷ்னல் ட்ரெஸ்லேயே இருப்பார் அதாவது ஷார்ட்ஸோ நிற்கியோ டிவியை பார்த்துக்கிட்டு குழந்தைங்களை கொஞ்சிக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது வீட்டை விட்டு போகணும்னா இவங்களுக்கு மனசு வராது இது இது உங்கள் கேரக்டராக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய ஆஃபீஸ் டேபிள் மேலே உங்கள் அம்மாவுடைய ஃபோட்டோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதே போல் உங்கள் வாகனம் உங்கள் வாகனத்தை உபயோகிக்காதீங்க குறைஞ்சபட்சம் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஆகும் அப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சரியான நேரத்துக்கு ஆஃபீஸ் போகிறதோ ஃபீல்டில் இருக்கிறதோ நடக்கும் அடுத்து கேரக்டர் என்னடானா இவங்களுக்கு வந்து லக்னாதிபதி அஞ்சில் இருப்பார் லக்னாதிபதி அஞ்சில் இருக்கிறவங்க வந்து எப்படின்னா இந்த பெயர் புகழ் இது மேலேயே இருக்கும் இவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் இல்லைன்னா குழந்தைகள் இப்போ என்னுடைய வருமானம் எவ்வளவோ அந்த வருமானத்துக்கு தக்கபடி தான் குழந்தைகளை வளர்க்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு புது ட்ரெண்டு வந்திருக்கு அதாவது அந்த காலத்தில் பத்து பன்னெண்டு தத்தானுங்க இந்த காலத்தில் ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு கலெக்டர் மகன் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறானோ அதே ஸ்கூலில் படிக்கணும் தன்னுடைய மகனும் அப்படின்னு கலெக்டர் தபேதாரம் நினைக்கிறார் அங்கே சிக்கல் வந்துடுது இது வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் படிக்கலாம் அது வேறு கதை இல்லாதப்ப ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும் அதனால் குழந்தைகள் விஷயத்த வீட்டம்மா கிட்ட விட்டுருங்க நீங்கள் அவங்கள பற்றி கவலைப்படாதீங்க கையை பிடிச்சி வீட்டம்மா கிட்ட ஒப்படைச்சிடுங்க ஃபஸ்ட்டு பரிகாரம் இதுதான் அதுக்கு அடுத்த பரிகாரம் இந்த பெயர் புகழ் பெயர் புகழ்னா வந்து பேப்பரில் பேர் வர்றது டிவியில் வர்றதே கிடையாது முகஸ்துதி எதற்கு இருக்கிறவ சுவாமி உங்களோட முகம் எவ்வளோ கலையாக இருக்கு சுவாமி என்ன போதும் உடனே வந்து சொறி வந்துடும் அது தவறு இப்போ வந்து இந்த பெயரும் புகழும் எவ்வளோ ஆபத்தான மேட்ருனா அதாவது இயற்கையாக கிடைக்கும் புகழ் இது எம்ஜிஆர் மேட்டரில் பார்க்கலாம் புள்ளப்பட்டி இல்லாமல் போயிடுச்சு அவருடைய அறிவே வளராமல் போயிடுச்சு இதான் மேட்ரு இதே பாருங்க கலைஞரை பாருங்க அவருக்கு எந்த அளவுக்கு விமர்சனங்கள் இருக்கோ எந்த அளவுக்கு அவப்பெயர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவங்க பசங்க பெட்டராக இருக்காங்க அதனால் இந்த பெயர் புகழ் எல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கும் நல்லதில்லை உங்கள் வாரிசுகளுக்கும் நல்லதில்லை அதனால் இது எல்லாத்துக்கும் போய் முன்னணிக்கிறது கைட் பண்ணுறது இது கோஆடினேட் பண்ணுறது இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் விட்டு தொலைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷனு பெட்டராகும் அடுத்தது சில பேருக்கு வந்து லக்னாதிபதியாக ஆறில் இருப்பார் இவங்க வந்து எந்த ஒரு நல்ல காரியம் ஆரம்பித்தாலும் அதை வந்து கடன் வாங்கின காசில் ஆரம்பிக்கணும் ஒன்று அடுத்தது ஏதாவது ஒரு ஃபேக் ஐடியாவது வச்சுக்கிட்டு இந்த சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸில் இந்த அரசுகளின் அழிச்சாட்டியங்களை விமர்சிக்கலாம் அதுக்குன்னு எல்லாம் மீறி போயிடாதீங்க போலீஸ் வந்து கருது தட்டம் அது ஒரு பாயிண்ட்டு அதே போல் இந்த விவாத நிகழ்ச்சிகள் இந்த டிவியில் வந்து வரும் விவாத மேடை வெங்காய மேடைன்னு ஒரு பரிகாரம் போல் விதி இல்லாத குறைக்கு அதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரமாகவும் பாருங்க அந்த தோஷம் குறையும் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்கு லக்னாதி பற்றி ஏழில் இருப்பார் இவங்க வந்து பொஞ்சாதி மூந்தானை பிடிச்சி சுற்றிக்கிட்டே வருவாங்க இப்போ வந்து ஆண் உலகம் வேறு 
பெண் உலகம் ஏழு நீங்கள் வந்து கொஞ்சாதி முந்தானை பிடிச்சி சுற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆண்கள் உலகத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து தள்ளி வைக்கப்படுவீர்கள் இந்த நாட்டாமை தீர்ப்பு மாதிரி தள்ளி வச்சு போயிங்க அண்ணன் தண்ணி கூட புழங்க மாட்டாங்க இயேசு சொன்னது தான் ராயனை கூறியதை ராயனுக்கு கொடுங்கள் என் பிதாவுக்கு கூறியதை பிதாவுக்கு கொடுங்கள் கொஞ்சாதிக்கு கொடுக்க வேண்டிய பாசம் நேசம் கிழுகிழுப்பு இதெல்லாம் கொடுங்க வேணாங்களே ஆனால் அதுக்கும் ஒரு அளவு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் இருக்குது இப்போ பைபிளில் வரும் விதைப்பதற்கு ஒரு நேரம் உண்டு அறுப்பதற்கு ஒரு நேரம் உண்டு அப்படி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் அஃபிஷியல் அவர்ஸ் அதில் வந்து பொஞ்சாதி மேட்ரை வந்து மூளையிலேருந்து தனியாக கழட்டி வச்சுருங்க அதுக்காக பொஞ்சாதி பாத்ரூமில் ஷாக் அடிச்சு வீழ்ந்து கிடக்குன்னு பக்கத்து வீட்டம்மா ஃபோன் பண்ணாலும் அட்டன் பண்ணாமல் விட்டுற போகிறீங்க அப்புறம் அதை விவாகரத்து வரைக்கும் போயிடும் நான் சொல்கிறது அடக்கி வாசிக்கிறது அதே போல் எங்கே போனாலும் பின்பளவு இல்லாத போக மாட்டான் பின்பளவுனா என்னடானா இதுக்கு முன்னே வந்து கை வண்டி இருக்கான் கை வண்டி இழுத்துட்டு போகும்போது பாரம்லாம் முன்னே இருக்கும் இது வந்து அதுக்காக வந்து பின்னால் வந்து ஒரு கல்லை தூக்கி வைப்பாங்க அப்போ அது பேலன்ஸ் ஆகும் அதுதான் பின்பளவுன்னு சொல்கிறது அப்படி எங்கே போனாலும் கக்கூசுக்கு போனால் கூட கூட ஒரு துணை இருக்கணும் அது இவங்க கேரக்டர் அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா கூட வரவனுக்கு நீங்கள் செலவழிக்க வேண்டி வரும் அது பாயிண்ட்டு அடுத்தது சிலருக்கு லக்னாதிபதியே எட்டில் இருப்பான் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா பஸ் டாய்ட்ட லாரி டியூப் மாதிரி இவங்களுக்கு காத்தடிக்கிறதுக்கு யாராலையும் முடியாது இவங்க மூளையே வந்து ஒரு அழகு வீடு மாதிரி இருக்கும் யாராவது வந்து உடம்பை பார்த்துக்க பாருனாக்கா நான் என்ன பேஷண்ட்டா அப்படிம்மா இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸு அதே போல் எல்லாரும் தன்னை அழிப்பதற்கே வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கு இப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க இவங்களுக்கு வந்து பரிகாரம் என்னடான்னா நட்பு உறவு வட்டங்களில் மரணம் நிகழ்ந்தால் போய் அட்டன் பண்ணுங்க நேரம் இருந்தால் ஃப்ரீ டைம் இருந்தால் கடைசி கடிக்கும் இருந்துட்டு வாங்க அந்த தோஷம் குறைய அதே போல் உடம்புக்கு உழைப்பை கொடுங்க பாடியை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுங்க அது நல்லது சிலருக்கு வந்து ஒம்பதில் இருப்பார் லக்னாதிபதி இவங்க வந்து என்னடான்னா அது என்ன உண்ணாத துண்ணாத சேர்த்து வச்சாம்பாங்க பாருங்க அந்த கேரக்டருக்கெல்லாம் சேமிப்பு எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல் அன்றாட வாழ்க்கையும் முக்கியம் இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் கொண்டுட்டு போய் ஏதோ ஒரு இடத்துல லாக் பண்ணிக்கிட்டது அது சோகத்தை கடிச்சு சுண்ணாம்பு மாதிரி ஆயிரம் அப்புறம் பிரிச்சு பிளேட வச்சு சுரண்டிக்கிட்டு கிடக்கணும் இவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த ஆட்டிடியூடை மாற்றிக்கிட்டால் போதும் இந்த லக்னாதிபதி பத்தில் இருக்கும் சிலருக்கு அவங்களுக்கு ஒன்றும் பரிகாரம்லாம் தேவை இல்லை பைசா மேட்டரில் அதே நேரத்தில் வந்து குடும்பத்துக்கும் ஒரு நேரத்தை அலாட் பண்ணுங்க இல்லைனா அது மகிழா ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிடும் அடுத்தது லக்னாதிபதி பதினொன்றில் இருப்பார் ஆஹா லக்னாதிபதி பதினொன்றில் இருந்தால் நல்லது தானே பதினொன்று லாபஸ்தானம் தானேன்னு நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய குறியாட்டி என்னடான்னா உங்களுக்கு எது முக்கியமோ அது கிடைக்காது லக்னாதிபதி பதினொன்றில் இருக்கிறவங்க எதை செய்தாலும் எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா பிளான் பண்ணி போவாங்க ஆனால் நஷ்டம்தான் வரும் அந்த ப்ராஃபிட் மோட்டிவை குறைச்சிக்கங்க வாழ்க்கையில் வந்து லாபம் கருதி செய்யக்கூடிய செயல்கள் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி இந்த வெட்டி வேலையும் முக்கியம் இப்போ நான் வீடியோ போடுற மாதிரி இப்போ இந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு ஜாதகத்துக்கு ஒரு ஃபைலை முடிச்சேன்னு வைங்க தௌசண்ட் பை த்ரீ சம்பாதிச்ச மாதிரி ஆனால் வெட்டியாக வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா இதுவும் தேவை தான் என்ன இதுவும் தேவை தான் அதை புரிஞ்சுக்கிடுங்க லாபம் கருதியே எல்லா காரியத்தையும் செய்யணும்னு நினச்சா அசலான மேட்டர் பல்கு கொடுக்குறோம் அடுத்தது லக்னாதிபதி விரயம் லக்னாதிபதி விரயத்தில் இருக்காரு நீங்க பத்து ரூபா அக்கௌண்ட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளதே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு லிஸ்ட்டை போட்டு வச்சுருப்பாங்க செலவழிக்கிறதுக்கு இது ஒரு தவறான 
ஆட்டிடியூடு இவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா லக்னாதிபதியும் விரயத்தில் இருக்கிறதுனால விரயம் என்பது நீங்கள் சயனிக்கும் இடம் இது முக்கியமான சிந்தனைகள் ஸ்கெட்சு போடுறது பிளான் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து படிக்கையிலேயே உட்காந்து செய்யுங்க வந்து பெரியவங்க தரித்திரம்பாங்க என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு லக்னாதிபதியும் விரயத்தில் இருக்காரு ஒன்று சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது பிளான் பண்ணுங்க இல்லை தூங்குறதுக்கு பிந்தி இல்லை தூங்கி எந்திரிச்சதோ பிளான் பண்ணுங்கள் ஓரளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் சுத்தியிலிருந்து முகேசன்